አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ተብሎ የተሰየመውና የአማራ ውክልና አለኝ ብሎ ጽር ህዝብ ድርጊት በማከናወን ላይ ያለው ድርጅት እንዴት ተመሰረተ ማን መሰረተው ምንስ በማከናወን ላይ ይገኛል የሚለውን የውቁ የኢትዮጵያዊ ያቶ ገብረ መድህን አራያን ምስክርነት ይዘን ቀርበናል ይህንኑ ምስክርነት ለህዝብ ጆሮ ለማድረስ ጽሁፉን በተለያዩ ክፍሎች በመከፋፈል እናቀርባለን ከፈላንድ እነሆ በአዴን ማን ነው ገብረ መድና ራያ አውስትራሊያ የአንድን ድርጅት ማንነቱን ከማቅረብ በፊት ቀደም ብሎ የተፈጸመውን ስተት ቀጥሎም ይሃፓን ለማጥፋት በህዋትና በሻቢያ የደረሰበትን ጥቃት አጥር ባለ መልኩ ማቅረብ አስፈልጊ ይሆናል የስትራቴጂ ስተት ለከባድ ውድቀት ይዳርጋል ይሃፓ ትብሉን የጀመረው ገና በ1960 መጀመሪያ ነበር አብዮቱ የተከታተለ ሀገር አቀፎ ነው ዘውዳዊ ስርዓት ወድቆ በማርክሲዝም ለኒኒዝም ሪዮት ዓለም የሚመራ ሶሻሊዝም የኢትዮጵያ ስርዓት እንዲሆን ነበር የግን አክራሪ ስታሊኒዝም በቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ በነበሩ የተሰባሰቡ ቡድን የወቅቱ አብዮተኞች ተገቢውን መልክ ያዛ ደረጃጀት ያልነበረው አብዮተኛ የሚል ስም በማግኘታቸው ብቻ ዲሞክራሲያ ተብሎ የሚታወቀውን የሃፓልስታን በየሳምንቱ በመበተን አሁን ኢትዮጵያ የደረሰባትና የደረሰባት ያለው ከባድ ችግር ከፈተው ለዋለልኝ መኮንንና የሃፓ ግብራበሮቹ የስታሊን ደቀመዛሙርት ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ አሏት በዚህ ወቅት ሰፊውን ትኩረት የሰጡት አንደኛ በኤርትራ ጥያቄ ላይ ይሃፓ ያለው አቋም ኤርትራ ከዚህ ቀኛ ገዛዝ ነጻ በመሆን ተገንጥላ ነጻ መንግስት ማቋቋም ሙሉ መብቷ መሆኑን ያምናል ሁለተኛ የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ወን ቤት እንደመሆኗ የሃፓ አቋም በዚህ ጥያቄ ላይ ርቱና ግልጽ ሲሆን ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው በመወሰን እስከመገንጠል መብታቸው ያልተገደበ ነው ይላል የተነካኔ ማንም ኢትዮጵያዊ በተጨማሪ ለማረጋገጥ ከፈለገ ዲሞክራሲያ ቅስ 8 ቁጥር 1 የካቲት 23 1973 የታተመውን ሙሉ ሐሳቡን በድጋሚ ጽፎታል የቃላት ለውጥ በትንሹ ቢኖርበትም ይህንን ጽፍ ለማግኘት ኢፒአርፒ በሚለው ድረገጽ በመግባት የዲሞክራሲያን እትም በ1961 እስከ ዛሬ የሚለውን ፈልጋችሁ ያንብቡት ይጽፍ የሚያሳዝነው ይሃፓ አሲምባ እንደገባ ታጋዮቹ በፈጠሩ ጫና በሻቢያ አንደኛ ጉባኤ በ1969 መጨረሻ ያቋም ለውጥ በማድረግ ኤርትራ የኢትዮጵያ ካናት የኤርትራ ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ በመሆኑ ትግሉ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ትግል ስለሆነ ኤርትራም የዚሁ አካል እንጂ ቀኝ ተገዥ አይደለችም በማለት በጉባኤው የሰጠው ውሳኔ ቀጥረኛው ህወሓት በ1972 የይሃፓ ተዋጊ ክንፍ ሰራዊት ከባድ መስዋዕትነት ከፍሎ በወያኔ ተደመሰሰ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የይሃፓ አመራር በየካቲት 1973 በዲሞክራሲያ ልሳን ያወጡት ጽሁፍ የይሃፓው ተዋጊ ክንፍ ይሃስ ታጋይልና ታገሩ ኢትዮጵያ የከፈለውን መስዋዕትነት ውድቅ ለማድረግ የታቀደ ነው ለምን ከላይ ተጠቀሱት ሁለት ነጥቦች የይሃፓ አመራር በዲሞክራሲያ ልሳኑ ደጋግሞ በመዘርዘር ጣባቦችና ጸረ ኢትዮጵያዊ አንድነት ኃይሎችን ዲፈጠሩ አደረገ ጣባብና ዘረኛው ጸረ ኢትዮጵያዊ ሏላዊነት ጸረ ህዝብና አንድነት 
ማገብት ማህበረ ገስገስቲ በሄረ ትግራይ ተሐህት የዛሬው ህወሓት ሊፈጠር ይችላል ይህ የይሃፓሪው ታለምና አቋም ኢትዮጵያና ህዝቧን ለዛሬው ከፎ አደጋ ዳርጋው ታልፏል የሻቢያው የባህር ልጅና በአምሳያው የተፈጠረው ህወሓት አረጋዊ በርሄ በኋላ ፈላጅ ቆራጭነት ከ1977 መጨረሻ ሲመራው የነበረ ቡድን ተሰብስቦ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የኢትዮጵያን ህዝብ በጎሳ በቋንቋ እስከመገንጠል ሀገርና ህዝብን ለመበታተን ፕሮግራሙን አስተካክሎና ጽፎ በማዘጋጀት ደደቢት በራሃ ወረደ ተሐህት የዛሬው ህወሓት ህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ በረቀቀውና ባዘጋጀው ፕሮግራሙ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት መከራና ችግር ፈርሳ ህዝቧ ተበታትኖ የተገደለ ለስቃይና መከራ ተደረገ ኢትዮጵያን በህዋት ፋሽስት ፍራት ደም ያለቀሰች ትገኛለች የወላድ ማህን የኢትዮጵያ ህዝብ ጽኑ ኢትዮጵያዊነቱን ህዋት ባህል ነጥቆ በጎሳ አመን ብሎታል የኢትዮጵያ ህዝብ የህዋትን አላማ አንቀበልም በኢትዮጵያዊነታችን እናምናለን በማለት በግልጽ የተናገረ ይገኛል የኢሃፓ አመራር በኢትዮጵያ ፍጥረት ያለፈው ግዙፍ ስተቶች በርካታ ስለሆኑ ከላይ የተጠቀሱት መሰረታዊ ስተቶ ነው በራስም ላይ ድክመቶቹ ለጥቃት ሊዳርገው ይችላል በወቅቱ የተሰባሰቡት አመራር ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ በቅጦ ያልተገነዘቡ ጭስል በሆነ አመረካከት በማርክሲዝም ለሊኒዝም አብዮተኝነት ደምዘዘው መጥፎንና ደጉን ማየት የተሳናቸው ነበሩ ስተታቸው ማከል ሁለቱን አስፈላጊ ነገሮች እንመልከት አንደኛ ማከላዊ አመራር ሴንትራል ሊደርሺፕ የዚህ አይነት ያመራር ፍርአት ለአንድ ድርጅት ወሳኝ ነው በወቅቱ የኛፓ ሙሉን ከስቃሴው በከተማ ውስጥ ስለነበር በሚስጥር ቦታ ባላቱን አሰባስቦ በኮንፈረንስ ደረጃ ግዛይ ማከላ ያመራር ለመስጠት ይችሉ ነበር በዚህ ጊዜ በአባላቱ የተመረጠው ማከላይ ኮሚቴን ተሰብስበው ድርጅቱን በሙሉ ሐላፊነት የሚመሩት ብቃት ያላቸው ስራ አስፈጻሚ ፖሊት ቢሮ ይመርጣሉ ከነዚህ ብቁ ናቸው የተባሉትን የድርጅቱ ሊቀመና ብርትና ምክትል ሊቀመንብር ካስፈልገን በሶስተኛ ዋና ጻፊ መርጠው የቀሩትን ማከላይ ኮሚቴ በስራ አስፈጻሚው በየቦታው መድቦ ያሰራቸው ነበር ግን በወቅቱ የነበሩት የሃፓ አመራር የዚህ አይነት የትብልጉዞ አይፈልጉም አልተቀበሉትም ይህ ይሃፓን ለውድቀት ዳረገው ሁለተኛ የተመረጡት የስራ አስፈጻሚ አባላት የድርጅቱ መሰሶ የሆኑትን ክፍሎች ይቆጣጣራል ይመራል እነዚህም ወታደራዊ ፕሮፓጋንዳ ቢሮ ኢኮኖሚ ቢሮ የገጠር ህዝብ ግንኙነት የከተማ ግንኙነት የውጭ ጉዳይ ቢሮ ሲሆኑ እነዚህን በበላይነት የሚመራው የስራ አስፈጻሚ ነው እንዳስፈላጊነቱም ከማከላይ ኮሚቴው ብቃት ያላቸው ታጋዮች በየዘርፉ ይመድባል ተዛዝ ከላይ ወደ ታች ሲተላለፍ ተግባራዊነቱን በመከታተል ከታች ወደ ላይ ይልካሉ ይህ የድርጅቱ ተንካሬና ብቃት ሆኖ ያድጋል በጉባኤ ያልተመረጡት የይሃፓ አመራር ይህን አይቀበሉትም ይህን ባለመቀበሉ ይሃፓ ለውድቀት ተዳረገ ሶስተኛ ወታደራዊ ስትራቴጂን በተመለከተ ስራ ሁሉ የሚጠናቀቀው በስራ አስፈጻሚ ወኩል ነው ወታደራዊ ተግባራት የሳይንስ ጥበብና ዕውቀት ይጠይቃል በውስጡ ብዙ ዘርፎች በስትራቴጂ ደረጃ በታክቲክ ወይም ስልት ደረጃ ቀፈ አሰራርና አጠቃቀሙ በበልህነትና አስተዋይነትንም ይፈልጋል ስለሆነም የአንድ ድርጅትን ቅስቀሳ ተግባራዊ ይሆናል ይሄንም የማይቀበል ድርጅት ደግሞ በቀጥታ ለሞትና ለውድቀት አሳልፎ የሚሰጥ ነው ይሄን በወቅቱ የነበሩት የይሃፓ አመራር ወታደራዊ ጥበብን በንቀት ይመለከቱት ስለነበር የይሃፓ ተዋጊ ክንፍ ይህሃስ በቀላሉ በህወሓት እንዲጠቃ አደረገው የይሃፓ አመራር ከብቃት አነስተኛነት አልፎ ወታደራዊ ስትራቴጂነቱ ዝቅተኛ ከመሆነ የተነሳ ውድቀት አስከተለበት ሌላው ቀርቶ ይሃፓ ከተማለቆ ለተትግል ኤርትራ ብራሃ ገብቶ ከሻቢያ እንደተጠጋ ጉባኤ ጠርቶ የነበሩትን ድካም አመራራ ሰግዶ ብቃት ከባላቸው ታጋዮች በለወጥ ሲገባው አላደረገው በወቅቱ የነበሩ የይሃፓ አመራር ጉባኤ መጥራትን አይፈልጉትም ይፈሩታል ምክንያቱም 
አንደኛ የነበረው ደካማ አመራር ተወግዶ በቡቁታጋዎች ስለሚተካ ሁለተኛ ይሃፓ ሀፍታም ድርጅት እንደመሆኑ ያላገጡ መብላትና መዝረፍ የለመዱ በመሆናቸው ጥቅማቸው እንዳይነካ ስለፈለጉ ነው ይሃፓ እንደ ዲሞክራሲያዊ አብይ ጉዳይ የሚከተለው የክልል ነጻ አስተዳደር ሪጅናል አቶሚ ነበር ይህ ደግሞ ማከላ ያመራረን የሚጻረር ተዛዝ ተቀባይ የሌለው ደፈጣ ተዋጊ ሰራዊቱ ለክፉ አደጋ ሳልፎ የሚሰጥ አደገኛ መንገድ ነው ድርጅቱም ፍርዓት የለሽ እንቅስቃሴን በቀጥታ የሚዳርገ ሆነ ባዲን ማን ነው በሚል ራስ ክብር መተናረያ ከቀረውት ምስክርነት የተወሰደው የመጀመሪያ ክፍል በዚህ እናጠቃላለን በክፍል ሁለት ይሃፓ ወታደራዊ ክፍ ኢሃሰ ቦያኒ ስለደረሰበት ጥቃትና ስለ አባላቱ መብታተን ያቀረውትን እንከታተላለን የኢትዮጵያ ውጣዊ ሁኔታዎች መወያ መድረክ